ないからそういうめんどくさいことになるんですよ<笑>あどんな分析能力の遅さなんですかどんな分析能力の遅さなんですか次に後藤雄一君委員長後藤君えー、民進党の後藤祐一でございます、えー、本日はまず、法案審議でございますので、中流軍再編特別措置法に関連して、いくつか聞きたいと思いますが、私は神奈川県の厚木市を含む選挙区の選出でございますが、厚木基地は厚木市にはございません、えー、でこの厚木基地の空母艦載機いわく日中というものが、今年開始されます、順次開始されますけれども、この移中に伴う雇用確保について、えー、まずお聞きしたいと思いますが、あ今年の2月3日の防衛省と全中流軍労働組合の間の団体交渉の場において、防衛省は以下のように回答しています、えー、これ、あの全通告してるんで、ね、これ、大事に聞きますの、ね、で、よく聞いていただきたいんですが、えー、厚木飛行場等の基地従業員の解雇や、従業員本人が望まない岩国への配置替えは想定していないことを、米側との間で確認しております。とこれ、防衛省が全中流、全中流労働組合に回答していますが、これはまあ交渉の場でございますので、この場で同じ姿勢だということを大臣の口から、同じ回答で、全く同じ回答で結構ですので、お答えいただきたいと思います稲田防衛大臣。空母艦載機の厚木飛行場から、岩国飛行場への移中に伴う中流軍と、労働者の配置計画については、防衛省と米側との間において、厚木飛行場の基地従業員の解雇や、従業員本人が望まない岩国への配置替えは想定していないことを確認をしており、この旨、労働組合の方々にもお伝えをしております。防衛省とししてては米側に対して様々な機会を通じ具体的な雇用への影響に関する情報提供等を求めておりますが、今後とも米側と緊密に連携し、雇用の安定確保が図られるよう努めてまいります。後藤君。ありがとうございます。えー、大切な姿勢だと思います。えー、この役人への移中移中はあ全部で三千八百人、軍人千七百、家族千五百、軍属六百と言われておりますが、これどこから。移るのかということは必ずしも明示されておりませんでして、まあ、常識的に考えれば、厚井基地に勤める方々と考えますが、場合によっては日本中からこうローテーションでこうとか、いろんなことがありうるわけで、これ、厚木基地から、基地で働いている方々が3800人、岩国に移るということなのかどうか。あそして、えー、交代でヘリコプターの一部隊が来るというようなお話もございます、えー、これによって、えー、ある程度の雇用が発生するということもあるのかもしれません、えー、結果としてです、ね、この移中に伴って、厚木基地に勤める方々、えー、何人ぐらい減ることになるのか、あこれについてもお1000人単位なのか、あるいは2、300人という単位なのか、あ今年からも始まる話でございますので、岩国に引っ越すのか、あるいは仕事を変えなきゃいけないのか、あ大変これ、えー、労働者の皆様は心配しておられますので、何人ぐらい厚木で働く方が減るのかということについて、えー、正確に分からない部分はあると思います、おおむねの数字になる部分はあると思いますが、現時点で分かる数字をお答えいただきたいと思います稲田防衛大臣。米側からは、空母艦載機の厚木飛行場から、岩国飛行場への移中に伴い、軍人が約1700人、軍属が約600人、およびその家族が約1500人、合計で約3800人が岩国飛行場へ移動する予定である旨、説明を受けておりますが、このうち何名が厚木飛行場から移動するかについては、米軍の運用にかかる事項であるため、承知をいたしておりません。このため、岩国飛行場へ移動する軍人等の人数をもとに、空母艦載機、移中後の厚木飛行場における中流軍と労働者の人数を推測することは困難でございます。後藤君、えー、大変残念ですね、これはあの米側からあの数字をいただいてないということだと思いますが。えー、これはです、ね、まさに今日かかっている法案の法,法律の25条、これはこのまま残る条文でございますけれども、その雇用の継続に資するよう
、独立行政法人、駐留軍と労働者、労務管理機構を通じた技能教育訓練、その他の適切な措置を講ずるものとするとこういうふうにもされておりまして、えー、雇用の確保について、非常に重要な条文があかかっている法律なんですね。えー、で今までこれ、一回も適用されたことないんですが、今回初めて適用になる事例だと思うんです。ぜひです、ね、アメリカ側にどのぐらいのインパクト、人数的なインパクトがあるのか、それを分からないと、まさにこの法律上の義務である技能教育訓練、その他の適切な措置っていうのが、どういう規模でどのぐらいの準備しなきゃいけないのか分からないと思うんですね、これ、法律の義務でございますので、米側に早く情報の提供を求めるようお願いしたいと思います。でその上でこの25条に基づく技能教育訓練、その他の適切な措置、これを必ず講ずるということをお約束いただきたいと思います。日向防衛大臣。空母艦載機の位置に伴い、中流軍と労働者に対する技能教育訓練等の必要性が生じる場合には。関係機関と調整の上適切に対応していきたいと考えています委員長後藤君。これ、法律上の義務でございますので、必ずやっていただきたいと思いますが、残念ながらです、ね、先ほどの独立行政法人、通常エルモといいますが、この29年度予算にはです、ね、全く予算計上されていないんですね。でも、29年度にこれ、移中が開始されるわけです。で、これ、一体財源はどこから持ってくるんでしょうか。そのまあ、防衛費全体からすれば、大した額ではないのかもしれませんが、技能教育年、まあ、お金はかかるわけですね、えー、予算が現時点で得るものに確保されていないにしても、どこからか財源を持ってきて、えー、そのお金を使って、この技能教育訓練、その他の適切な措置を講ずる、まあ、先ほどやっていただくことはお約束いただきましたんで、えー、お金もちゃんと確保するということをお約束いただけないでしょうか。空母艦載機の厚木飛行場から岩国飛行場への一員伴う駐留軍と労働者の人員の配置については、現在、米軍において検討中であって、平成29年度における技能教育訓練等を具体的に計画することが困難であったため、防衛省としては、平成29年度予算への計上は行わなかったところでございます。しかしながら、先ほども申し上げましたように、技能教育訓練等の必要性が生じる場合には、関係機関と調整の上、適切に対応してまいります後藤君、まあ。適切に対応するということは、お金がかかったら、そのお金もちゃんと工面するというふうに理解をいたしますが、これ、法律上の義務ですから、しかも今回の法改正でその分は条文改正されてないわけですから。あまあ、見込みが立たなかったら,から予算計上されてなかったということだけだと思いますので、えー、ぜひいいお金がかかる場合には、きちっとどこからかお金を持ってきて、対応いただきたいと思います。えー、それではです、ね、ちょっと次の話に行きたいと思いますが、えー、今、各委員会で、えー、籠池氏のお話が出ておりますが、昨日、籠池氏があビデオを撮影されたものを、まあ、流,流して、30分ぐらい長いビデオを、まあ、いろんなテレビが取り上げておられますけれども、えー、昨日報道ステーションでは、あ国会議員の先生が私を全然知らないと言っていましたけれど、よく存じ上げている方もいらっしゃいますね、そして10年前にしか会っていませんとおっしゃったけど、そんなことはないですよね。2年ほど前にお会いしたことが僕はあるんじゃないかと思います。ある特定の会合の中でそういうことも言わないというのはおかしいんじゃないかなと思いますね。えという発言をされておられます。えー、これは稲田大臣のことではないかというふうに思うわけですが、まず、このビデオ、あるいは昨日の「報道ステーション」でこの部分流れたんですが、あ大臣、ご覧になったでしょうか。稲田防衛大臣見ておりません委員長後藤君、えーこれ、稲田大臣のことだと思うんですが、えー、籠池氏と2年前にお会いされてるんでしょうか。稲田防衛大臣、まあ、この点、何回も国会で答弁いたしておりますが、ここ10年ほどお会いはいたしておりません、2年ほど前、会ったことはありません。委員長君そうしますと、籠池氏の言ってることと違うわけですが、えー、ある特定の。
、えー、会合の中でっていうのは、ちょっと言葉の意味が分かりにくいところありますけれども、まあ、1対1かどうかは別として、何人かいる場だったのかもしれませんが、何人かいるような場でもお会いしてないということですか。稲田大臣私の記憶ではお会いしたことはありません。後藤君。そうすると、お話もしてないということですね。稲田大臣。ここ10年ほどお話しした記憶はありません。後藤君。まあ、10年くらいということですから、10年より前はまあお会いしたことがあるということだと思うんですが、その時はお話しされたことがあるんでしょうか。どんなお話しされたんでしょうか。稲田大臣。まあ、国会で申し上げておりますように、面識はありましたけれども、ここ10年ほどお会いをしておりません、そして、まあ、関係は私はない、立っているということでございます。後藤後藤はい、気を取り直して、安全保障の話に戻りたいと思いますが。<笑>まあ、各委員会でやっておりますから、あの安全保障の話に行きたいと思います、えー。ミサイル発射に関連してですが、まず、最も近かったのかどうかということについて、えー、昨日も議論がありましたで、先ほどもドル議員が何人か話をしましたが、えー、過去、まあ、200キロ近いところに落ちたものと、どっちが近いかということについては、まあ、引き続き分析中というご答弁が先ほどありましたが、これは、どっちが近いかと実は分かってるけれども、これは能力が分かってしまうので、言えないということなのか、あるいはどっちが近いか微妙なので、分からないということなのか、あるいは分析、まさに分析をしていて、分析が終わったら、今回が一番近かったのか、2番目だったのか、あるいはそうでないのか、やがては言うということなのか、どれなんでしょうか。稲田防衛大臣、まあ、落下地点については、レーダー情報等をもとに推定しておりますけれども、所要の分析を行うには、一定の時間を要するものと認識をしております。現在、分析を行っているところであり、予断を持ってお答えすることは差し控えますが、その上で申し上げれば、レーダー性能等を含む我が国の情報収集能力が、明らかとならない範囲において、対外的な説明を行ってまいります。委員長、後藤君。昨日も話をして、で今日ですよ、これ、明確に昨日の通告もしています、もう月曜日で今日金曜日で、もう4日経ってるんですよ、そんなに時間のかかる分析でしょうか、もうどこに落ちたかはおそらく分かってらっしゃるわけですから、あこれから何を分析するというのでしょうか。いや、言えないっていう答えなのであれば、早く言えないと言うべきなんですよ。で分からないんだったら分からないという、あるいは別の言い方をすればいいんです。ですが、もう4日も経っていて分析中というのはおかしくありませんが、何を分析してるんですか。稲田防衛大臣。まあ、落下地点の正確な地点、座標等については、正確性を期するため、レーダーで得られたデータ等を詳細に。分析する必要があり、それほど容易なことではありません。いずれにいたしましても、重要なことは、ミサイルの落下地点は、我が国から今回も、そして昨年の、今、9月ですね、9月のものも約200メートル、200キロメートルと極めて近いということでございます。後藤君じゃあ、分析が終わったら、あ一番近かったのかどうかをご発表いただけるということでよろしいですか稲田防衛大臣。レーダー性能等を含む我が国の情報収集能力が明らかとならない範囲において、対外的な説明を行ってまいります。後藤君こういうの、時間かけちゃうと、よりそういう話が微妙になっちゃうんですよ。さらっとやらないから、そういうめんどくさいことになるんですよ<笑>。だから言えないんだったら、早い段階でえ言えないって言えばいいんですよ。なんでこんな時間引っ張って、これがさらに分析してるなんて、どんな分析能力の遅さなんですか。えー、今日は配布資料を配布しております。先ほど
、神山議員からもありましたし、昨日青柳議員からもありましたが、このミサイル発射情報がどのように、まあ今日は船、えー、まあ本当は飛行機もあるんですが、船に絞って、えー、状況を聞いてみました。あーこれはあの昨日説明いただいた事態室と水産庁と海上保安庁、国土交通省、海事局、それぞれから聞いたことをそのまま流れにしたものでございますが、7時34分ごろ発射があって、それは書いていませんが、防衛省から事態室に対して7時37分に情報の提供があって、それもちょっと書いていません。で、その後、事態室は水産庁、海上保安庁、海事局に、これは時刻を教えていただけませんが、情報提供をされています。そして水産庁は漁業安全情報を8時5分、文字情報の形で、日本全国34局のあるそうなんですが、まあ、そのうち11局にお伝えしたんですかね、えー、漁業無線局に伝えてで、その漁業無線局では、人が文字情報を読み上げるような形で、えー、今回10局が放送しています。えー、2ページ目にその情報がございます。えー、その情報はあ内閣官房から影の情報が入りましたので、関係漁船に対する情報提供、注意喚起および安否確認をお願いします。引き続き新たな情報が入り次第お知らせしますので、ご注意願います。えー、というのが、あ水産庁から漁業無線局へのお連絡で,で、その木というところに、北朝鮮から点、何らかの飛翔体が発射され、日本海に着水する可能性があります、丸というだけの文章でございます。つまり、どことかいつ頃とかあいうことは書いてないわけですね。えーというでそれがあ、その無線が漁,漁船に向けて、えー、なされるとで、場所によって届いた時間は違います、これが1つ目の流れ、で2つ目が海上保安庁からの航行警報おというものが8時10分、文字情報の形で、ナベックスと読むんでしょうかね、えー、送信局というところ、ここは人,が人を介するわけではなくて、えー、自動的にそのままあ船舶にほぼ同時刻なんでしょう。文字情報の形で、まあ、漁船を含む船舶に対して流れるものがあります。で3つ目の流れは、国土交通省海事局に対して、えー、自,体自体室から来て、でこれは海事局が、まあ、業界団体に対して、えーまあ、メールや電話を使って連絡するものに近いんですが、あ7時47分にメールを発信して、えー、事業者団体、まあ、海運だとかそういったものなんでしょう、事業者団体と大きい事業者に対しては直接、まずメールで発信し、その後電話等を使って、注意喚起というものをしている、そして事業者団体はその後その団体に属する小さい事業者、直接、海事局から行かない事業者に連絡をし、でその小さい事業者、あるいは大きい事業者から、あそこに所属する船に対して連絡がいくと、こういう仕組みになっているわけでございます。えー、それぞれ、えー、水産庁、海上保安庁、海事局来ていただいておりますので、お聞きしたいと思いますが、えー、まず水産庁、お越しいただいてますね、はいえー、今の流れで、まあ、水産庁の範囲だけで結構なんですが、あ間違いないでしょうかで、ちょっと疑問なのは、水産庁から漁業無線局に8時5分に文字情報が行ってるんですが、あ2ページ目を見ますとです、ね、なぜか7時56分に余一漁業無線局は放送してるんですね。これ時間が逆転しているようにも見えるんですが、あこれ、これがどういうことなのかということも含めてです、ねえー、間違いないか確認してしたいと思います水産庁、浅川資源管理部長、えー。お答え申し上げます、まず事実関係でございます。えー、水産庁は内閣官房からの連絡を受けまして、午前8時5分に34、全国34の。漁業無線局に対してメールにおいて情報提供を行っておりますこの情報提供を受けまして各漁業無線局から無線を通じて情報伝達を行ったと承知しておりますがなお日本海側今回関係する11の無線局においてはそのうち10局から情報提供を行ったというのは事実関係でございます時間の逆転はいあの時間の逆転ですけれども、最終的に全無線局に到着したことを、あのメールがですね、確認した時刻が8時5分ということでございまして、あのそれ以前に到着したところからは、えー、早い時間で情報が提供されているということでございます。ごとくメール発出時間は何時なんですか浅川部長、はいあのメールを発出したのは7時56分でございます、まあ、それは7時56分に文字情報を流したと言った方がいいんじゃないですか、その確認が終わったところっていうのは、あの
もっと誇っていいと思いますよ、最初のメール発出時間は。まあ、そこのというか、これ、逆転してるのは少なくとも世の中見ると変なので、あのそこはまあ工夫をいただきたいと思います。えー、海上保安庁、同じことを聞きたいと思いますが、あこれで間違いないでしょうか。海上保安庁一味総務部長お答え申し上げます。海上保安庁では、内閣官房からの情報提供に基づきまして、8時10分。船舶等への注意喚起を実施しております委員長後藤君。これは8時10分に船に届いているから、これはかなり確実に届くラインなんですね。えー、続きまして、開示局でございますが、開示局はこれ、末端という言い方はちょっとよくないのかもしれませんが、一つ一つの船、えー、まで届くのに、人を介しての連絡なので、えー、昨日の私への説明では、あこれはまあ時間がかなりかかる。他のお特に海上保安庁の先ほどのルートというのはもう直接行くので、まあ、こっちが大体の場合は早く届いて、あくまで二次的、三次的なものだと、セーフティーネット的なものだとおいうふうにご説明がありました、つまり今の2つ目の航行情報、より早く届くのは極めてまれなケースだという説明がありましたが、そのことも合わせてお答えいただきたいと思います国土交通省、七尾大臣官房審議官。お答え申し上げます船舶につきましては、内閣官房から情報を受けて、国土交通省海事局において内容を確認させていただいて、外交海運事業者および海運事業者団体に対して、7時47分に注意喚起の情報を提供をいたします後藤君、えー、とですから、その講談の方のおお二次的、三次的だとか。あ高校情報より早く届くのは極めてまれだとかということも含めてお答えいただけますか、これ、昨日そういうふうに説明いただいてます。七尾審議官お答えいたします、えー、国交省としては、船舶等に対して可能な限り迅速な情報伝達していくことは重要であると考えておりまして、えー、今回の事案についても内閣官房から情報を得て、えー、速やかに情報提供をいたしておりますいやちょっと委員長、答弁してないです。うん七尾審議官、もう一度ちょっとお願いしますねこの後の質問に大変重要なところなんです、えー、情報伝達をどういうふうに行っているのかということでございますが、事案に関するテキスト文書を送信し、電話で受信,受信確認を行っております以上で,ございますいやです後藤君、後藤君、もう一回質問してください、えー、個別の船に届くのは、事業者団体か、少なくとも大きい事業者を通じて人づてでやっているので、これ自動的にあの航行情報のように、航行警報のようにすっと行くわけじゃないので、人づてでやっているので、相当間接的なのに時間がかかるという意味で、航行警報より先に届くのは極めてまれなケースであって、二次的、三次的なものだという説明がありました、この事実関係が正しいか間違っているか、違うというのは違う説明してください。3度目です、うん、七尾審議官まあ、あのケースバイケースでございまして、一概には申し上げられないところでございますが、えーまあ、テキストの文書で、えー、やっておりますので、えー、早く着くこともございます、以上です。後藤君。早く着くケースの方が多いということですか、ごく一部ではありませんか、これだってルート見れば明らかじゃないですか、事業者団体か大きい事業者を必ず経由してるんでしょ。その開示局から直接個別の船に届けることあるんですか七尾審議官、えー、繰り返しになりますけれども、内閣官房から情報を受けて、可能な限り迅速な情報提供伝達に努めております委員長、ちょっとこれは、うん、あの、うん、審議官、もう少しあのその個別の話までちょっと答弁が言ってないように、私にも思えるから、どうですか、そこは。成功するところじゃないですよ、実感で。うんはい、七尾審議官情報伝達、まあ、入手のタイミング、情報伝達の具体的な仕様について、まあ、詳細についてコメントすることを差し控えさせていただきます委員長、これはあの、うん、おかしい、そうおかしい答えてない、昨日私に説明があったことですか。うんうんうんまあ、七尾審議官あの、た多分今、詳細、今、手元に持っておられないかもしれないから、どうですか、あの詳細、さらに把握していただいて、後で後藤さんの方に。細かい話じゃないです、このシステムの基本ですもん、今、持ってないかもしれない、どうですか、七尾審議官。してますよ
、えっとまあ、あのお示しいただいたこの資料でございますが、まあ、あの事業者団体とか、大きい事業者とご記載ございますけれども、まあ、あくまでケースバイケースでございますので、である程度こう、ひな形というか、そういうのを用意して、えー、送達する、あの送信すると、非常に早くつく場合もございます。岡田君正確にどういう形で、えー、事業者団体、あるいは大きい事業者、小さい事業者、どういうルツールを使って届けているのか、資料にして、この委員会に提出していただくよう、うん、そして、えー、高校警報より早くつくことはまれである、二次的、三次的なものであるという説明、昨日ありました、あこれの審議も含めて、えー、資料提出いただくよう、委員長にお取り計らいただきたいと思います、うんはい、理事会で協議させてください委員長。後藤君。こんなとこ頑張るところじゃないんですよ。つまり昨日の委員会で青柳議員に対して、これ、辞退数、そこで辞退数がアドバイスしちゃだめですよ、これ、辞退数の問題になるから抵抗してるんです、国交省が抵抗する話じゃないんですよ、昨日辞退数のに関して、青柳議員はあのこういう質問をしてます、辞退数はこの周辺の航空あるいは漁船、船舶関係者にいつどのような、どのように警報を発したのかをご説明いただきたいと思います。これに対して土道内閣審議官は防衛省からの情報を得て、関係省庁を通じて、7時47分以降を、逐次警報等を発出したところでございますと答弁しています。で、これ、私、青柳議員に直接聞いてみました、これ、7時47分に船に届いたって、勘違いされませんでしたかと言ったら、勘違いしましたと、そうだと思いましたと、ご本人が言っています。青柳議員がそう思うぐらいですから、国民みんなは、まあ、7時34分ごろミサイルが発射されて、7時47分という言葉しか大体説明されないんです。民進党の部門会議でも、7時47分以降という説明が口頭でありました。この8時5分だとか、8時10分という時刻は示されませんでした。で、7時47分に、まあ、船に情報が届いたかのように誤解される答弁じゃありませんか。辞退数内閣官房土道内閣審議官お答えいたしますあの事実関係については先生からご指摘になったとおりでございますその上で、えー、昨日の議論でもそうでありますけれども私の最も早いものであっても発射後13分かかっているとこれは一般的に1000キロ以上する弾道ミサイルが到達する時間が10分間とやる中で到底間に合っていないんではないかというご指摘と踏まえております、まあ、そうした観点から、我々としては十分迅速なものではなかったということも含めて考えておりまして、したがって一番早いものであっても7時47分、それ以降にしか伝達できなかったということでございます。まあ、そのことを申し上げたつもりでございますが、他方におきまして、あのその刑を発出したということが、同時に船に到達したという誤解を与えたとすれば、それは私のことが足りなかったところだと思いますので、ここはお申し上げたいと思います。委員長後藤君はいあのー、これやはり、この海事局経由の注意喚起を代表的なものとして紹介すべきじゃないと思うんです。というのは、7時47分に船には届きませんから、絶対に。で、一番確実なのは、海上保安庁の航行警報は、これ8時10分におそらく船に届くんです。ですから、こ,のこれを、どれを使うかということは政府の判断だと思いますが、少なくとも先ほどの提出資料にも関わりますが、このかなり間接的にしか届かない、この海事局を通じた注意喚起が、あ最初になされた時刻をもってです、ね、代表的なあ警報のなされた時刻として、え今後はあ伝えないということをお約束いただけますか。土道審議官あの今回、それは代表的な例というよりは、最も早くてもという意味で申し上げたところでございますが。まさにその情報を提供するとあり方について、分かりやすい形でより丁寧に説明できるように、そこは工夫してまいりたいというふうに思います。ありがとうございます。後藤君。これ、大臣、今聞いてましたか,か要は、すごく早くやったふりしてるんです。で、大臣の嫌いな隠蔽になりかねないんです、正座すると。だから、あの素直にやったほうがいいんですが、大臣ですね、これ、もっと早い方法があって、資料の5ページ目、先ほど神山議員からもありましたが、J アラート鳴らせば早いんですよ。これ、地震の時に皆さん、BBB って鳴るやつ、あれのちょっと音楽が違うんですが、ああ、これ、官邸から消防庁行って、携帯会社から直接皆さんのメールにどんと入る、ただ、海の上で遠いところには届かないの、もちろんですよ。で,ですが、陸にかなり近いところっていうのは、ああ、これが届くところがあるし
、実はミサイルが飛んで、えー、何がじゃあ船にできるかっていうと、できることって実は結構、まあ、限られている中で、これから出航しようかと思って、港を出ようとするしないとかですね、あるいは、これ、船の世界というよりは、実は陸の場合に大,大事で、えー、陸の上に着弾する可能性がある場合。この J アラートを鳴らすことはすごく大事で大事。核を積んだミサイルがあ陸上に着弾する、その時に J アラートを鳴らして、J アラートを聞いたから、家を出るのを出ようと思ったけど、やめようと思って家にとどまったら、被爆のレベルは落ちますよね。すごい大事なんですよ、J アラートを鳴らすかどうかは、特に陸の上において。で、船の人にとっても大事です。船に乗ろうと思ったけど、ちょっと5分待とうとか、あ大事なんです。これ、J アラートを本来、鳴らすべきだと、事案だと思うんです。というよりは、あこれ、飛んだときはですね、J アラートを必ず鳴らすべきだと思いますが、大臣、いかがですか。内閣官房、土道審議官。これはもう、委員、ご案内の上でのご質問だと思いますけれども、J アラートやネットを我が国に飛来する可能性がある場合に使用すると、まあ、こういう前提で、作られたシステムでございまして、まあ、そのように運用してきております。あのまあ、ご指摘の、領海外にですね、領域外に飛来する場合、特に EZ 内に飛来する場合に、どうやって警報を伝達するか、まあ、そのために、まあ、既存の j r t m ネットを含めてですね、より早く使える手段はないのかというご指摘はごもっともだと思いますので、まあ、そういったも含めて、われわれとしては、より最善の方法というのを、まあ、これも一つの方法だと思いますので、考えてまいりたいというふうに思います。EZ 内か、領海内か、判断するのに時間がかかるはずなんです。その時間において、えー、間に合わなくなる可能性があるんです。地震警報って、まあ、かなり遠い地震の時でもビービー鳴るじゃないですか、なんでこんなの鳴るんだ、けしからんっていう声も、まあ、若干そういう意見の方もいらっしゃるかもしれませんが、EZ に落ちた時にこれが鳴ってけしからんと言われますかね。念のため鳴らしたっていいんじゃないですか、それによって鳴らし始める時間が早くなるんですから。これ大,これ大臣のご政治的な判断だと思います。これはあどこに落ちるかを検証している間に時間がどんどん過ぎちゃうんです。この J アラートは6ページ目を見ると分かるように、2月はですね、まあ、この時は先に打つという予告があったからですけれども9時、9時30分ごろ発射で9時34分に J アラートになってるんですよ。早いんです、結構。で、これは一番届く仕組みだし、で、本当にどこに落ちるか分かんない状態でも、発射は確認できたら、すぐ鳴らしたらいいと思うんですが、これ、大臣、どう思いますか、大臣のこれ、ご判断、まあ、もちろん官房なんですが、あなたに聞いてません、あなたに聞いても同じことしか答えないから、これはね、政治判断だと思うんです、要は、迷惑なら鳴らすんじゃないっていう国民も若干いらっしゃるかもしれませんが、あ今、地震の時は結構広めになってるんですよ、これ、大臣、政治家としてどう思いますか。稲田防衛大臣、まあ、今日のの後藤議員のご提案はなるほどと思いましたなので、えー、と思いましたがあいずれにしましてもしっかり、えー、今のご提案も含めて、えー、防衛省としても引き続き内閣官房をはじめとする関係省庁と連携をして、えー、検討してまいりたいと考えております後藤君六基準目の時もこういうやり取りがあったんですから安全が確保され有意義な活動の時もそうなんですから、1回目じゃないんですから、ちょっと失礼だと思いますよ。あのフォールイーグルが始まってますが、キーリゾルブが3月半ばから始まるんですよ。そしたらまた打つ可能性あるんです。この次打たれたときに、ちゃんと鳴らしてください。で、これ、鳴ったから被爆しないで済んだって人が、相当な数で発生する可能性が少しだけどある。つまり逆に言うと躊躇して鳴らすのが遅れたために、被爆してしまったということが発生したときに、どんな責任が取れるんですか、そこまで考えた上で、この決断をしていただきたいというふうに思います。でそれ以外にも改善の方法があります。えー、先ほどのですね、えーまあ、船で遠く行っているところは、J アラート届きませんから、あの1ページ目のこのルートでやるしかないんですけれども、これですね、文字をいろいろ書いたりしているわけですよ、2ページ目の,その水産庁のところは、この木とかいうところに何か入れたりとか、いろんなあの入力したりとかいう作業を、昨日の説明ではどうやらやってるそうなんですね。でも、何らかの飛翔体が発射されて、これ、どんな場合でも使えるような文章じゃないですか、ちなみに3ページ目は航空警報ですが、これも日本海に向け、何らかの飛翔体発射って
、まあ、南日韓、東日韓のあれはありますけれども、もうかなり汎用性のあるものをあらかじめ用意しておいて、えー、もうこんなのをその途中の段階で人を介してやるんじゃなくて、辞退室なり防衛省でもう最初から文書を作って、えー、もうこの文字で末端の船まで全部送ってくれということで、漁業無線局で、えー、読み上げるだとか、あるいは水産庁で文字を書くとか、人を返すところをなくしてです、ねえー、できるだけもう電子的にパンと行く、J アラートに並ぶぐらいのスピードにするよう、お改めるべきだと思いますが、まあ、今後、補正予算つけて、もっと新しい仕組みを作るということも含めてです、ね、改善すべきところ、いっぱいあると思いますが、あもう目の前に次のミサイル発射、迫っている可能性があります。えー、この改善についいいててお約束いただけないでしょう大臣長防衛大臣、まあ、あの国民の生命、財産を守るために、国民に対して迅速かつ適切に情報伝達をすることは極めて重要であり、政府全体で適切に対応すべきものだというふうに考えております。防衛省としても、引き続き内閣官房をはじめとする関係省庁と連携し、国民に対する迅速な情報伝達のあり方、しっかりと検討してまいります後藤君。役所側は、要は、着水した後に J アラートになると、かっこ悪いから嫌だとか、多分そういうことがあるんですよ。いいんです、かっこ悪くても。す少しでも救える可能性があれば、これはやはり政治決断なんです。その無病性だとかあ、恥ずかしいとか、そういうことで役所はあやめとこうってなっちゃうんです。そうじゃないでしょと、この責任は大きな政治責任なんです。ですから、これ、政治家が判断すべきですから、これ、内閣官も、あるいは官房長官ですか、副長官の話かもしれません、ぜひご決断いただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました